。小苏呀、啊，哎，今天你早点回去休息吧，也开了一天车，辛苦了。明天早上晚点来。那我我没事，我待会送你上楼。不用了。哦，对了，小苏，姐呢是把你当成自己人了，嗯嗯，才带着你一块来的。今天这事儿，你这口风可得给我紧点儿。明白，明白。周姐，那个今天我也大概去听了一下，这事儿是好事啊。当然了，市场嘛又这么成熟，我们又是经常合作的老朋友，稳赚不赔的生意。哦。那周姐，要稳赚不赔的话，那能不能带上我呀？你也感兴趣？哎。感兴趣啊，稳赚不赔，当然感兴趣了。嗯，这样，小苏你也知道啊，我们这次生意呢，已经有四个合伙人了。如果说你要想干的话，你得出钱啊，加一股，你明白吗？明白。嗯。那要是周杰肯带上我，又稳赚不赔，投钱不是问题。行，我回去啊，合计合计啊。哎，明白。都是这儿的特色菜，食材好，味道好。哎哎，丽丽，成功。哎，先给您弄点汤啊。爸，哎，坐下坐下坐下啊。来，呃，我说一下，为什么咱们今天要出来庆祝一下？也不能说是庆祝嘛，为什么出来吃这顿饭？首先呢，我得代表丽丽，啊，呃，跟您赔个不是。最近一段时间，工作太忙，没把您照顾好，这是其一。其二呢，是您投资失败，对吧？搞得鸡飞狗跳的。我们呢，也想给您压压惊，您别往心里去。哎呀，丽丽，这顿饭得花不少钱吧？这点钱算什么呀？那么多钱都赔出去了，是不是？哎，别往心里去啊，爸。通过您这次投资失败呢，我总结出了一个结论。儿子，丽丽，你们别再埋怨我了，我真的是知道错了，我以后绝不再犯这样的错误了。爸，我不是那个意思。不是那个意思，您先坐下，您先坐下好吗？坐下。哎，您听我说吧。哎，那行了，我吃着你说。哎，你这儿。哎，我的意思是，嗯，塞翁失马，焉知非福，投资失败，未见得是件坏事。就是，咱呢吃一堑长一智嘛，以后咱不投资就行了。哎，你不是这个意思，你不，你你，丽丽，你先听我说完啊，你我我要跟爸说一下。嗯，你说，你说。我就说这次投资失败呢，塞翁失马，焉知非福，未见得是件坏事儿。啊，不是坏事儿，当然不是坏事了。投资啊，大家想挣钱呀、啊，钱生钱是好事儿啊。怎么又是好事儿了呢？那怎么不是好事儿呢？那投资都是骗人的呀，不要乱投。你怎么能这么说？那别人那些投资全失败，那那这些钱怎么挣出来？那些富豪怎么诞生出来的呀？关键是你要看投什么，对不对？投什么呀？投实业，这是重点。投实业就是最稳当的。爸，我简单给你介绍一下什么叫实业啊？嗯。比如我们周经理弄了一个工厂，这工厂就叫实业。为什么要投它呀？他要众筹啊，他不想一个人担风险，对吧？事实上这事儿其实也没有风险，我们把钱投给他，那我们就是股东啊，股东那就是老板啊。然后就等着分红，一年回本，两年挣钱，三年、四年、五年、六年后边所有的时候，我们就都是分红，一直在挣钱，逐年递增。哎，基本上，这就叫实业。什么虚业、实业的，反正我也不懂。<笑>不懂，这不是跟你普及嘛？投资的最基本的常识、啊。我就那点钱，啊。现在还让名义都给我存了银行了，定期取都取不出来，投啥也啥也不投了。你存的定期啊？啊，定期
。老公，你跟爸说这些，你要干什么？你要入股搞投资，对。我觉得我们要用发展的眼光还爸的钱，这样一点一点还下去，真的遥遥无期。我明白了一个道理，钱是赚出来的，绝不是省出来的。我就说刚才你在饭桌上面为什么说话怪怪的呢？原来是在策划这个事情。你用脑子想一想好不好？爸这理财刚被骗，你又跟我说你要去搞投资，你们俩能不能让我省点心啊？你吧，就老是急于否定别人，你你都不听，这项目到底是怎么回事？你你听一听行不行啊？好，我听听。他是这样，周姐，周姐要亲自搞一个项目，她要跟她过去的一个客户合伙开一个工厂，我掏钱入股，我就是股东。厂子一开，就能盈利，为什么？因为原来周姐就是帮这个客户推销产品的，他们俩里应外合，这个厂子很快就能滚动起来，稳赚不赔。你明白这个道理吗？我问你几个问题啊？嗯，你们准备怎么合作？第一笔投入的时间和数量是多少？有没有追加投资的可能性？年回报是多少？说的什么东西啊？周姐啊，周姐，周姐的项目，她她她不可能骗我呀。那别的人削尖了脑袋想要参加这个项目，到最后都被周姐给轰走了。这,这稳赚不赔的事儿，我有什么好怀疑的？什么回报率啊？那你打算投多少钱？别人要投五十万，我没那么多，我低调点，三十万。钱从哪儿来啊？这要跟你商量啊。用得着跟我商量吗？我有这么多钱吗？咱俩有这么多钱吗？咱俩现在一共只有三万块钱的一个应急款。我说过，这笔钱呢不能动，你想都别想。是啊，是啊，所以你听听我的计划。好啊，爸的钱咱能不能先不还，还一还？不可以。好，你爸你妈那儿，咱们是不是能疏通一下？你啃老啃上瘾了是吧？啊，连我爸妈你都不放过。你老公，你脑子能不能清醒一点呢、啊？咱俩现在小日子经不起折腾了，是赢得起输不起，不要再做有任何风险的投资。你急什么呀？你别喊呐、啊！那那周姐那边我已经答应了，我放人家鸽子，我以后在公司里怎么混、啊？你没有这些钱，你为什么要答应呢？你为什么不直接告诉你没钱？那好啊，要不这样吧，你把责任推到我身上行不行？你就说呢，你老婆特别能花钱，把所有钱都花了，没有钱投资。我说话你别不爱听啊。我觉得这次很有可能因为你的目光短浅，导致咱们少赚一大笔钱。你要这么不支持我，我只能去找别人借了。你敢？我敢啊！你再说一遍。你让我说呢，我敢啊！给我出去！你也好好反思反思吧。还不睡啊？我我我查会儿资料。哦冲吧，爸！啊，我你又没冲厕所。啊，我晚上水喝多了，我这一会儿还得去呢。
要错了。还投资吗？不投不投不投，全听你的。先把爸的账还上。腿疼。哎，你好，爸。我哥刚才打一电话，说大嫂还有侄女儿都要回国一块儿。明月，是我，吴飞。哎，大嫂，最近怎么样？挺好的。我们现在准备去机场，马上就回国了。北京的时间明天到。怎么突然就回来了？是这样，你大哥呢？找到工作了，但是要常住上海，所以我们打算送他去报道。这儿回家看看大家。啊，那太好了呀。哎，小蜜也想你了，你稍等啊。小咪，来，跟姑姑说两句。姑姑，<笑>小咪，你想姑姑啦？想。嗯，姑姑也想你了啊！等你回来，姑姑带你去吃好吃的，好不好？好。来，明月。我们落地之后，想请全家吃个饭，你一定到啊。好。哎，该走了啊。啊哦，好。小明，走了，走了，走了。哎，这些都不带了吗？啊，那些不带了，不带了，不带了。走了，走了，走了。你把裤子是不是放箱子里了？放了，放了。好，一会儿妈妈给你拿。老公，我这身行不行啊？啊，没问题啊，你这多端庄啊。好看、啊。King 就是 King 啊。我今天呢要见大嫂，我一定不能掉价，你知道吗？不会，不会。我今天见苏明玉，我也不掉价，我摇滚。嗯，走了，爸。爸。哎，丽丽不是给你烫了一身衣服吗？你你怎么不穿那个？这身穿着舒服。嗯。哎，什么意思？穿成这样给谁看啊？这是。给你大哥看呀。这不明摆的吗？爸故意穿成这样到你大哥面前去装可怜。他装可怜，他别把我们玩进去啊！这大哥看完以后，不是我们虐待他吗？那又有什么办法呀？你又劝不住。咱们把那套给他带上，在车上我可以逼他穿上，带不带？我觉得没用。
道吗？二叔，哥，哎哎，上了上了，走了，哎，哎呀。哦，那么大了，大哥，哎呀、哎，明成，朱莉还记得吧？我当然记得了，朱莉还是那么漂亮。小蜜蜂叫二叔二婶，二叔二婶。哎呦，哎呦，明成，那咱爸怎么样？在外面呢，他也来接你了，是吗？啊，对对对，走走走。哎，把小蜜蜂放上吧，放心吧，放心放心。谢谢啊，好嘞，行，回来回来回来哥。大哥，那边。小咪，喜欢中国吗 ？Welcome to China。爸，我回来了。哎，爸，你这是怎么了？你还知道回来呀？爸，你别这样。你不让爸去美国来，你是不是不想要你爸了？哎呀，爸，没有，我前段时间在美国真的有点事儿，具体的咱们回头再说，好吗？再抱你粘一块了，爸，看看孩子吧。哎，对了，爸，看看，哎，小咪，爸，叫爷爷。爷爷。来，让爷爷抱抱。嗯。爸，嗯，他他可能有点认生。爸，要不然咱们先上车吧。别别，哎，上车上车。哦，你们跟爷爷上车。哎，来，没事。对，我们坐后面，快。来，来，给孩子拿着，拿着。谢谢爸。小咪，快谢谢爷爷呀。谢谢你负责联系一下明玉，让他晚上务必回来，大家一块吃个饭。我觉得不会来的，你就跟他说我回来了，有事跟他商量。啊，啊，对了，有件事儿还得麻烦你，你们对苏州熟悉，晚上你帮忙订个饭馆。大哥放心吧，交给我。好，上车。小明棒棒糖谁给你的呀？爷爷。哎呀，真棒！谁在开车呀？二叔。二叔。二叔旁边坐的是谁呀？二婶。啊！哎呀，小明真乖。哎，大嫂，小明长得真好看哎，这是戏曲了你跟大哥的优点。你看那鼻子、眼睛，长得多像大哥呀！谢谢。但是我觉得小明更像姑姑啊，像明玉。对呀、啊，他之前来美国的时候，我一看他我就觉得，可能小明长大以后会像明玉。明玉去美国了？啊，他去美国出差。你跟我说一声。爸，您觉得呢？小蜜长大了以后会不会像明月？只要脾气不一样就行。长得也不会像的，小蜜嘴没那么大。喂，明月，大嫂，用餐包间我给你们订好了，报我电话号码就可以。啊，酒店我也给你们订好了、啊。不用，我跟你大哥都已经在网上订好酒店了。退掉吧，我给你们订了酒店是公寓，你们带着小咪住的也能舒服一点。地址我一会儿发你啊。明月给我们订了酒店是公寓。哦。喂，明月，待会我们大家一块吃饭，一定要来啊。必须来，听到吗？好，这样
，你你好好开车，你你你你别拉手了啊！这车上多少条人命呢？说第一件事吧，说说我自己。我最近呢，工作上有所调整。我从原来的公司啊，已经跳槽了。我现在在美国著名的 LK 集团，待遇呢，也比原来翻了一倍。人才啊，大哥，啊，只有人才才能跳槽，你厉害啊！待遇翻一倍挣多少？嗨，呃，年薪也就不到二十万，美元啊？这当然是美元了。人大哥在美国还能挣人民币啊？一百多万人民币啊！啊，是厉害啊！这从美国回来就是不一样。哎，没没，哎，老大，那我是不是能去美国了？爸，你的事儿先不着急说，你听我接着慢慢说，好吗？呃，第二件事是关于咱们苏家的啊。以前这个家呀，妈在的时候是他来管，爸基本上不管。现在咱妈走了，爸也管不了事儿。那作为苏家的老大，我当着爸的面。我也表个态，以后苏家所有的事儿啊，我替爸管了。宝宝哭什么呀？倒时差，对不起，对不起啊。可能他第一次坐长途飞机有点不太适应。那你就把他抱上楼，让他睡一会儿嘛。我们这儿说事儿呢。好的，好的。来，小蜜。哎，嫂子，你不是。你朋友也没吃呢，大嫂就不吃饭怎么行啊？哎，没关系，没关系，待会儿我帮他打点包。没事儿，我们先上楼。我要是在这儿啊，估计你们大哥跟你们说不了话。妈妈一会儿跟你聊完了啊，咱们去买衣穿穿。哎，你看，我不喝药，你喝，你喝。去看看大嫂。小蜜，对不起啊，我老公他不应该牵你啊，不委屈了，都是妈妈的错啊。大嫂，你还好吧？好得了吗？大哥那人吧，就是爱出面子，但其实他还是很看重家庭的。我觉得他看重的是你们苏家，我没觉得他把我们这个小家看得有多重。你让小蜜都受委屈了。说实话，我真的不知道这个委屈我还能受得了多久。我们先上去了。我们上楼啦。陈经理，哎，您能帮我送送餐到幺九幺二吗？哎，林成，助理，大哥敬你一杯啊！最近一段时间辛苦啊，不辛苦啊，大哥，一点都不。哎，大哥还是要感谢你啊，我干了。你想喝就喝，你别找借口啊。你说两句。大哥。老大，明玉都回来了。接着说第三件事啊，咱妈不在啊，呃，不管苏家以前发生过任何不愉快的事情，以后啊，谁都不要再纠缠了，不要再像以前一样了，一见面就别别扭扭的，是不是？明成，明玉
饭，你少吃点儿。蟹这个东西吃多了寒凉的。总之，我就一句话啊，只要有我这个老大在，苏家就不能死，得有个家的样子。爸，你觉得我这么说没问题吧？既然大家都在啊，那我们就敞开了说，都表个态嘛，都是一家人，没什么过不去的坎儿。你看我无所谓，你该问谁问谁吧。明玉啊，张快带，老蒙病危，速回店。大哥，对不起啊，我有事先走了。哎，不是，今天的会议很重要的。大蒙买过了。你看见没有？你这是自取其辱。什么情况？其实老蒙两天前就回来了，突发脑溢血，直接进医院了。还下了病危通知书，正抢救。两天了才知道，你他妈干什么吃的你、啊？病情严重，一直封锁消息，今天才把消息放出来。美嘉玉，把地址发我，我去接你。原本呢，我是想商量一下爸的事。这明玉啊，他应该在场，可他现在既然忙，咱们就不管他了啊。等把爸的事儿确定了，直接跟他说一声就行了。哥，我奉劝你一句，不要拿他当苏家的人，这样大家受的伤害都会小很多。他也没拿他自己当苏家的人，你看他那个态度，他要干什么？什么事儿能让他起身就走？他可以不给咱俩面子，爸还在这儿呢，这他妈不就是白眼狼吗？哎呀，金城啊，你以后啊也少这么说明玉。我这回回来，就是希望你们兄妹之间不要再因为以前的事而纠缠。都是亲兄妹嘛，闹过来闹过去的，对谁都不好。有些事儿啊，就过去了就算了。怎么能过了就算了？我没有他这样的亲妹妹。他把妈的骨灰都给摔了。那明玉为了咱妈的事儿，不也出了不少钱了吗？你不要老提钱行不行，哥？他不应该出钱吗？再说了，你以为他掏钱真的是为了尽孝心吗？他为什么突然给爸买衣服？之前为什么不买？他在羞辱咱俩。你不要以为他给你订个房间，请你吃个饭，他的本质就能变好。他还是以前那个扫把星。妈要在的话，他绝对不敢这样。嗯、你等着，我一定替妈出这口恶气。行了，明成，你要干什么呀？这大哥才刚刚回来。再说了，咱们今天主要是商量怎么给咱爸养老的事情。你把话题扯哪儿去了？开快点！我怎么觉得，咱们俩不应该先去医院呢？为什么？姓孙的那小子吧，在公司里上上下下散步，说是咱俩把老蒙气病了。今天就是刀山火海，我也要去见我师父。明成啊，前段时间呢，我在忙着换工作，没有让咱爸如期去美国，结果还让你和咱爸之间闹了点小误会，我这心里啊一直过意不去。就因为这事儿，你大嫂没少说我。当然了，他还说了，这个家幸亏有你和朱丽在，啊。不过，也不会总麻烦你们，我心里有数的。哥，你这次回来是要接爸去美国吗？啊，那个，因为工作的需要，接下来我会在美国和上海之间来回的跑。我现在主要是负责 LK 公司在上海的技术支持，以后大部分时间我都会待在上海。留在上海？那大嫂和孩子也都不走了吗？啊、嗯。你大嫂只是过来送送我，等我安顿好了，她要回美国上班啊。老大
，你要不在美国，我就不跟吴飞走了。他照顾我不方便。爸，我之所以选择这份工作，就是为了能够回国内照顾你。那我都留在国内了，你就不用去美国了。啊？你知道在医院等着咱俩的是什么吗？前方消息。说是公司里上上下下能说上话的都到，蒙太、小蒙也从英国回来了，还有那个叫什么刘金的一个副总，再有就是其他公司的几个眼线，他们都在医院呢。我们这一露面，那没准就是刀山火海。你说老蒙一直身体都都挺不错的呀，也没什么毛病，就算老蒙这病。不是咱俩气，这可偏偏就在我们造反的时候，他就得了脑溢血了、啊，这也说不清楚呀，第二太背了。你怎么不说话呢？怎么了？你这是？哎，我他妈真是个混蛋。不过真是因为我那封邮件，把我师傅气扁。他说明，说明他心里一直很在意我。但我就在他不在的时候跟他对着看，他一定伤透了心。师傅要是有什么三长两短。忠诚要是再有什么事儿，我宋明玉就是第一罪人。我真该死！我怎么能不相信我师傅住在那儿，因为我需要在全国各地的到处跑，每隔三个月我还得回趟美国。你说你要去美国了，我可没法陪你啊。那我现在怎么办？明成，父母在家的时候啊，都是你和朱莉在照顾的。我呢，也就偶尔来一个电话。幸亏有你们在，我这才没有后顾之忧啊。你们这一点我会记在心里的。但是呢，这个目前的状况啊。暂时无法改变，所以以后还需要你们多照顾吧。不是，哥，我们照顾爸是应该的，我们也很愿意照顾爸。可是，我们天天上班，如果一直住在我们那儿的话，我又喜欢熬夜，我怕影响爸。休息，我们生活方式不一样。老大，你听见你弟说了吧？我们生活习惯不一样，思想观念更不同。我也是真怕影响他们休息。你们放心，这点我已经想到了啊。爸，你住在明城这儿也确实不是长久打算。我是这么想的，你现在身体挺健康的，你要是自个儿住呢，我觉得挺合适。我自己住。住哪儿啊？回老房子？啊？我没有让你回老房子住啊，我我是说给你买个大点的房子。谁买啊？这买房子是我们做儿女应该做的呀。哦，原来是这样啊！啊，是啊。不是哥，嗯，哥，你知道现在苏州的房价很高啊？我知道苏州的房价，可是买涨不买跌嘛。现在不买，以后更加买不起了。不，你你再考虑考虑。我觉得爸一个人出来住也会很孤独，要不然，爸还是跟我们一块住吧。不想和你住了
。为什么？我亏待你了？我我不是，我真是怕影响你们生活。不影响啊？那你出去以后谁照顾你呢？哎呀，没关系，没关系，我们可以给爸雇一个专职的保姆，二十四小时照顾他。跟一个外人在一起住，我不太习惯。你听到了吗？爸不习惯，你再想想别的办法行不行？不用想别的办法了，大哥，买房子我也同意。你，你，丽丽，你别跟着瞎掺和行不行啊？怎么了？我觉得大哥分析的挺对的呀，买房子是最好的解决办法。哎呀，行了行了，你们别说了啊。其实吧，我跟你大嫂已经商量过了。给爸买房子去啊！我跟吴飞出了。爸，我这回回来呢，已经准备好了一些美金，付个房子首付应该没问题的。然后以后每个月的按揭和保姆的钱，我都会按时寄过来的，好吗？对了，明长，这个买房子和找保姆，我确实不太熟。哎，我熟，这事儿我可以去办。大哥，买房子呢，我同意，但这钱啊。不能你一个人出，我们家也得出。丽丽，你听哥的就行了，你不要再说话了。宋明成，这买房和请保姆那么多钱，大哥一个人出，这压力太大了。哎呀，行了行了，你们别争了啊！我现在新换了工作，谁让我挣的比你们多嘛？这个钱我出了，就这么定了啊啊！爸，那你看看还有什么意见吗？老年人还是跟儿女住比较好。你既然回国了，你陪我住吧。哎呀，爸，你都辛苦一辈子了，也该享享福了啊！跟儿女住确实挺好的，但是我们的作息时间不一样啊，这时间久了难免拘谨。是，你看你，你现在身体挺健康的。你要是一个人住的话，想吃什么就吃什么，想怎么安排时间就怎么安排时间，多自由啊！对啊，回头我再给你雇一个保姆，天天伺候你。多好呀！我不要保姆，万一我又被骗了呢？谁骗你啊？现在家政公司都是正规的，你放心吧，我给你挑，你亲自选，选到你满意的为止，好吗？那就这么定了，哥，一句还是两句？呃，干脆卖个三句的，一步到位嘛。啊，爸，我是这么想的，这房子大一点啊。方便以后我们陪着你住，是不是？呃，对了，最好找一个二手房，这样省得装修了。明白，明白。呃，我也会安排在一个离我们住的地方比较近的，我们走动起来都很方便。好，爸，你看呢？反正我年龄大了，你们该管我，你们定什么就什么吧。定完了赶紧告诉明玉，别夜长梦多，再出现点其他什么事儿。啊，行。哎，对了，明成，那个回头啊，你去查一下政策，如果以爸的名义去办按揭的话，看看能贷几年。好，我吃完饭就去查。好，那既然咱们都达成一致了，哎，我喝一杯庆祝一下。哎，咱老喝呀，我我不喝酒呀。那我去洗洗手。说吧，小某，我有几句话要跟你妈说。
见过他的主治医生吗？医生怎么说？也说、啊，现在光难过不行啊，我们得以防万一。明宇和柳青他们能做出这种事情来。我们得防着他们再有什么大动作。别忘了一生平安。